இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க இருக்கிற டாபிக் வந்து அல்சர் அல்சர் அப்படின்னா சித்த மருத்துவத்தில் குன்மம் அப்படின்னு பேர் குன்மம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக இந்த அல்சர்னால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கிறவங்க குனிஞ்சிட்டு வயிற்று பிடிச்சிட்டு வருவாங்க அதனால் இதுக்கு பேர் குன்மம் அப்படின்னு சொல்லி சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ பொதுவாகவே இந்த அல்சர் அப்படிங்கிறது வாயில் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது மவுத் அல்சர் ஒரு வகையான புண்ணுன்னு சொல்லலாம் அது வந்து வயிற்றுல ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் குடலில் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது வந்து இன்டெஸ்டினல் அல்சர் வயிறு குடல் ரெண்டுலேயுமே வந்து சம்மந்தப்பட்டு புண் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அது வந்து பெப்டிக் அல்சர் ஸோ இந்த அல்சர் வந்து எதை இருந்தாலும் ஏற்படலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பொதுவாக நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வயிற்றுலேருந்து ஒரு வகையான ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஆசிட்னால் வயிறு புண்ணாகக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மியூக்கஸ்னு ஒரு லேயர் இருக்கும் இப்போது நமக்கு அந்த ஆசிட் செக்ரீட் ஆகி பசிக்கும் போது சாப்பிடாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆசிட் வந்து உணவை வந்து ஜீர்ணம் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய இன்டெஸ்டனல் மியூக்கோஸ் லேயரை வந்து டேமேஜ் பண்ணி புண்ணாகிடும் அதுதான் அல்சர் இப்போ நாட்பட்டு அல்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா உள்ளேயே வந்து ரத்த கசிவு ஏற்பட்டு அது வயிறே சரிமானப்படுத்தி மோஷனில் வந்து ஆர்பிசி செல்ஸ் வந்து தென்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது பொதுவாக ஆக்கல்ட் பிளட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற முறையில் இதை வந்து செக்அப் பண்ணி ஆர்பிசி செல்ஸ் வந்து இருக்கிறது தெரியுது இதை வந்து அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி வந்து மலத்தை பரிசோதனை பண்ணாங்க அப்படின்னா மலம் வந்து பொதுவாக கருப்பாக போச்சு அப்படின்னா ஆர்பிசி செல்ஸ் வந்து உள்ளே வந்து ரத்தம் கசிஞ்சு டைஜஸ்ட் பண்ணி மோஷன் வெளியே வருது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு வகையான ஆயன் சப்ளிமெண்ட் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து மோஷன் கருப்பாக போகுது ரத்தம் வந்து ஜென்ரலாக டைஜஸ்ட் ஆகிறதும் அதுவும் ஒரு அயன் தான் ஏன்னா ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிறது ஹீம்னா அயன் குளோபின்னா ப்ரோட்டீன் ஸோ மலம் வந்து கீரைகள் சாப்பிடாமல் அயன் சப்ளிமெண்ட் சாப்பிடாமல் பொதுவாக கருப்பாக போச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அல்சர் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் இப்போது இந்த அல்சர் வந்து பொதுவாக நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசி ஃபுட்ஸ் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு வருது இப்போ நம்ம நாட்டில் வந்து ஜென்ரலாக காரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகு தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இடையில வந்து புகுந்தது தான் வந்து இந்த மிளகாயை ஸோ அப்படி இந்த மிளகாய் கூட நம்ம ரெட் சில்லி வந்து காய வச்சு யூஸ் பண்ணுறது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பட் அதிகப்படியான ஸ்பைஸு பச்சை மிளகா நிறைய உணவில் சேர்க்கறது கண்ணில் மூக்கில் வாயிலெல்லாம் நிறைய அப்படியே நீர்லாம் கொட்டி கொட்டி அந்தளவுக்கு காரம் போட்டு சாப்பிட்றதுனால வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய அந்த மியூக்கோஸ் லேயர் வந்து டேமேஜ் ஆகி அல்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது போக அதிகமான கோவம் அல்லது அதிகமாக வந்து சத்தம் போட்டு பேசுகிறது இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரெஸ்னால வயிற்றுல வந்து அதிகப்படியான ஆசிட் செக்ரீட் ஆகி அல்சர் வர்றதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது கரெக்டான டைமுக்கு தூங்கலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வயிற்றில் வந்து கேஸ் ஃபார்ம் ஆகி அதனால் கூட அல்சர் வரும் இப்போ சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தொடர் வாத பந்தம் அல்லாது குன்பம் வராதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது தொடர்ந்து வாத பொருட்களை அதிகமாக சாப்பிட்றது உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் சேனக்கிழங்கு இதெல்லாம் வந்து அதிகப்படியாக சாப்பிடும்போது வயிற்றில் கேஸ் ஃபார்ம் ஆகி அதை தொடர்ந்து ஆசிட் அதிகமாகி வயிற்றில் புண்கள் வந்து ஏற்படும் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நேரத்துக்கு கரெக்டாக தூங்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் காலம் தவறி மத்தியானத்தில் தூங்கும்போது உடலில் உள்ள வெப்பம் வந்து அதிகமாகி அல்சர் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவு வந்து ஆம விஷமாக கன்வெர்ட் ஆகும் இப்போ உதாரணத்துக்கு காலையில் வந்து சூரியன் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளும் ஆக்டிவாக வேலைகளை செய்யணும் நைட் வந்து நிலா வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த டைமில் தூங்கணும் அதை மாற்றி மத்தியானம் தூங்கும்போது ஒருத்தங்களுக்கு உடல் வெப்பம் அதிகமாகி அல்சர் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது போக கிரானிக்காக ஒருத்தங்க வந்து அல்கஹால் எடுத்துகிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னாலும் அல்சர் வரும் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு வந்து வாய் வழியாக அந்த ஃபுட் பைப் மூலமாக வயிற்றுக்கு போகும்போது ஒரு ஸ்பிங்டர் இருக்கும் ஸ்பிங்டர் அப்படின்னா ஒரு ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி இருக்கும் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு வந்து உணவு குழாய் வழியாக இறங்கும் போது அது ஓப்பன் ஆகும் திருப்பியும் வயிற்றுக்குள்ளே அந்த உணவு போனதுக்கப்புறம் அந்த ஃபுட் பைப்பில் உள்ள ஸ்பிங்டர் வந்து மூடிக்கும் இப்போது கிரானிக்காக ஒருத்தங்க அல்கஹால் எடுத்துகிட்டே இருந்தாங்கன்னா அது வந்து எந்நேரம் ஓப்பன் பொசிஷன்லேயே இருக்கும் அப்போ சாப்பிட்ற ஃபுட்லாம் வாய் வரைக்கும் எது கழித்து ஒரு வாமிட் பித்தம் மாதிரி வந்துட்டு போகும் இது எப்படி உங்களுக்கு புரிய வைக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம ஏதோ ஒரு மாலோ ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கோ போகிறோம் போகும்போது அந்த டோர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகுது நம்ம உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அது க்ளோஸ் ஆகிடுது அந்த மாதிரி இந்த உணவு குழாய் வழியாக போகக்கூடிய உணவு வந்து உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பிங்டர் மூடிக்கும் ஸோ கிரானிக்காக ஆல்கால் எடுக்கிறவங்க அது லூசன் ஆகும்போது ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் அதாவது கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேகல் ரிஃப
மோஷனும் ஃப்ரீயாக போகும் அது ஒரு இன்டெஸ்டினல் டானிக் அதாவது உள்ளே இருக்கக்கூடிய புண் எல்லாமே அது வந்து அற்றப்படும் ஸோ அதான் உள்ளல்ல ஆற்றின்னு பேர் இப்போ பொதுவாகவே தேனுக்கு வந்து இந்த உள்ளல்ல ஆற்றி செய்கை இருக்குது ஸோ நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அல்சர் இருக்கிறவங்க ஒரு கிளாஸ் பாலில் கொஞ்சம் தேன் கலந்து ரொம்ப சூடாக குடிக்காமல் கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே அது வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய புண்ணெல்லாம் ஆட்டுறதுக்கு அதுவே ஒரு எதுவாக இருக்குது இது போக வாரத்தில் ஒரு தடவை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளித்து ஒருத்தவங்களோட உடல் உஷ்ணத்தை குறைச்சி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் பொதுவாக நம்ம கெமிஸ்ட்ரி லேபில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆசிட்லேருந்து ஒரு வகையான கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மாதிரி இந்த ஆசிட் செக்ரீஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு கேஸ் ஃபார்ம் ஆகி ஏப்ப ஏப்பமாக வரும் சாப்பிட்டோடனே வந்து வயிற்றுல பெயின் வரும் ஸோ அவங்க வந்து ஸ்பைசி ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு பசி எடுக்கிற டைம்லேயாவது தள்ளி போடாமல் காலம் தள்ளாமல் அப்பப்போ சாப்பிட்டுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதிகமாக கோவம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு மெடிடேஷன் அல்லது சின் முத்ரா போன்ற முதிரைகளோ யோகாசனங்களோ செஞ்சு அவங்களோட மனதையும் வந்து சாந்தமாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் நாட்பட்ட அல்சராக இருந்தாலும் சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய மருந்துகள் மூலமாக ரெண்டுலேருந்து மூணு மாதங்களுக்குள்ளரே இந்த அல்சரை வந்து குணப்படுத்துறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது